এই ভিডিওতে আমরা গ্রাফের তিন ধরনের রিপ্রেজেন্টেশন দেখব একটা হচ্ছে অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স একটা হচ্ছে অ্যাডজাসেন্সি লিস্ট আর একটা হচ্ছে ইনসিডেন্স ম্যাট্রিক্স তো আমরা দেখি যে কোন জিনিসটা কি তো ধরা যাক আমাদের একটা স্যাম্পল গ্রাফ আছে এরকম যে এখানে একটা নোট এ থেকে একটা এজ আছে বিতে বি থেকে একটা এজ আছে সিতে আবার এ থেকে একটা এজ আছে ডিতে এবং বি থেকে একটা এজ আছে বি থেকে ডিতে একটা এজ আছে এবং এজগুলোর আমরা নামকরণ করি ই ওয়ান ই টু ই থ্রি এবং ই ফোর একটু একটু করে উঠে গেছে তো যাই হোক এই এখন এই গ্রাফটাকে যদি আমরা অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স আকারে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তখন আমরা জাস্ট একটা টু ডাইমেনশনাল অ্যারে নিতে পারি এবং আমরা যদি টু ডাইমেনশনাল অ্যারে নেই তখন এখানে হবে আমরা রাখবো নোটগুলা এ বি সি ডি এখানে নোট এ বি সি ডি এবং এ থেকে এ এ এবং বি যদি কানেক্টেড হয় এ থেকে যদি বিতে যাওয়া যায় তখন আমরা এটাকে বলতে পারি হচ্ছে ওয়ান আর এ থেকে যদি সিতে যাওয়া যায় তাহলে ওয়ান না গেলে জিরো আর এ থেকে এতে ডিরেক্ট কোনো এজ নাই মানে যদি দুইটা নোডের মধ্যে এজ থাকে যেমন এ এবং বি এর মধ্যে এজ আছে এটা আমি ওয়ান দিব আর না থাকলে জিরো দিব এ এবং ডি এর মধ্যে এজ আছে এটা হচ্ছে ওয়ান তারপর বি এবং এর মধ্যে আছে বি বি এর মধ্যে নাই বি সি এর মধ্যে আছে বি ডি এর মধ্যেও আছে সি থেকে কেবল বি এর সাথে ওয়ান আর এর সাথে কোনো এজ নাই নিজের সাথেও নাই ডি এর সাথেও নাই ডি থেকে এর সাথেও আছে বি এর সাথেও আছে আর এই দুইটাতে নাই এখানে আমি আসলে জিরো ওয়ান দিয়ে দিতে পারি যে ওরা কানেক্টেড কি না আবার এই এজগুলার যদি নাম থাকে আমি তাহলে এখানে ডিরেক্ট ই ওয়ান বসাতে পারি এ থেকে বি এর মধ্যে হচ্ছে ই ওয়ান এ থেকে ডি এর মধ্যে হচ্ছে ই থ্রি বা ই টু এখানে হচ্ছে আসলে ই টু তো এইভাবেও রাখতে পারি এখন আগের লেকচারে যেখানে আমি গ্রাফের ডিফিনেশন নিয়ে আলোচনা করেছি এখানে একটা জিনিস বলি নাই সেটা হচ্ছে এজের ওয়েট এজের মধ্যে আবার কি থাকতে পারে ওয়েট থাকতে পারেও যে এ থেকে বিতে যদি একটা কানেকশন থাকে বা একটা এজ থাকে সেই এজের ওয়েট হলে এখানে একটা ভ্যালু থাকবে যেমন সেটার ওয়েট হচ্ছে পাঁচ হতে পারে বা সেটার ওয়েট দশ হতে পারে তো ওয়েট কখন থাকে যেমন আমরা যদি বলি যে এ এ একটা জায়গা আর বি আর একটা জায়গা এবং দুইটার মধ্যে ডিস্টেন্স কত তাহলে এখানে শুধু এ এবং বি এর ডিস্টেন্সটাও যদি আমি রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে তো শুধু তারা কানেক্টেড এটা বললে হবে না তাদের মধ্যে ডিস্টেন্স যদি হয় পঁচিশ কিলোমিটার তা আমি লিখলাম পঁচিশ তাই না কিলোমিটারে তো সেই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে এটা বলে ওয়েটেড গ্রাফ ডাব্লিউ ই আই জি এইচ টি ওয়েটেড গ্রাফ যদি এজগুলার ওয়েট থাকে আর কি এখানে আমি যে ওয়ান জিরো দিছি এটা জাস্ট আনওয়েটেড গ্রাফের জন্য যে এ থেকে বি এর মধ্যে এজ আছে কি নাই আর যদি ওয়েটগুলা দিতে চাই আমি এখানে এজটা বসাই দিলেই হবে এখানে কোন 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 এজ আছে তো এটা হচ্ছে অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্সের সবচেয়ে বড় সুবিধা কি যে দুইটা নোড ডিরেক্টলি কানেক্টেড কি না মানে দুইটা নোডের মধ্যে এজ আছে কি না এটা খুব সহজেই বলা যায় যেমন এটাকে যদি আমি একটা ম্যাট্রিক্সের মধ্যে রাখি এটার নাম যদি যদি আমি দেখি হচ্ছে জি তাহলে সি এবং ডি কানেক্টেড কি না এটা পাপ হচ্ছে আমি ইন্ডেক্স সি এবং ডি থেকে যদি এটার ভ্যালু জিরো হয় তাহলে তারা কানেক্টেড না এটার ভ্যালু যদি ওয়ান হয় তাহলে কানেক্টেড যে সি এবং ডি এটার ভ্যালু হচ্ছে আসলে কি এখানে জিরো সুতরাং ওরা কানেক্টেড না আবার এই বি এর ভ্যালু হচ্ছে কত ওয়ান তার মানে বি থেকে এতে এজ আছে অথবা বি এবং এ কানেক্টেড এখন এটা আমরা কোন প্রোগ্রামে রিপ্রেজেন্ট করব কিভাবে সি ব্যবহার করলে এখানে আমরা টু ডাইমেনশনাল অ্যারে ব্যবহার করতে পারি কিন্তু সিতে যেহেতু ইন্ডেক্স হিসেবে এগুলো ব্যবহার করা যায় না সি প্রোগ্রামিং এর অ্যারের গুলো ইন্ডেক্স কি হয় সবসময় নিউমেরিক হতে হবে ইন্টিজার তাই না জিরো ওয়ান টু থ্রি সেক্ষেত্রে আমি আরেকটা লিস্ট রাখবো বা আরেকটা অ্যারে রাখবো যেখানে আমি বুঝবো যে এ হচ্ছে জিরো বি হচ্ছে ওয়ান 
कनेक्टेड जेमन ग्राफे एर नेबर हे डी ठीक है तो हमें ये बेर करब कि ये बेर करार जे रोते मैं एक तो जिरो दिए रिप्रेजेंट कर जिरो जे रोटा आर्था ए रोटा ए रोटे हमारे पुरो लुप चालाना लागे लुप चालाय देखा लागे कौन भूला वन एखे देखते बी भूटा वन एलूटा वन अर्थात बी ए डी हे एर नेबर सिम्पल चेक करते तो सर्वोच्च विबर कौन होते निजे सह निजे बद दी एन माइनस वन संख्यक अर्थात एन माइनस वन संख्यक नेबर चेक कर लगे कानेक्टेड क्या से संख्यक अपारेशन चलाना लगे तो ये हम समस्या और सुविधा हे एर नेबर गाँव सहजे पे जाता सुविधा हेने कम मेमोरि खरच हे तो ये बसि मेमोरि खरच हे कारण ये प्राय जो नोट है एन हमार एन स्कोर परिमान जगह लगता से डिक्शनारिमेंटेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेज
বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে নির্ভর করে আমি কি অ্যাডজাস্টেন্সি ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করব না অ্যাডজাস্টেন্সি লিস্ট ব্যবহার করব নাকি ইনসিডেন্ট ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করব ইনসিডেন্ট ম্যাট্রিক্স ইমপ্লিমেন্ট করা খুব সোজা তো আমি যখন আগে গ্রাফ করতাম অনেক আগে ইউনিভার্সিটি তখন আমি সি ব্যবহার করতাম কিন্তু এখন আমি রেকমেন্ড করব যে সি প্লাস প্লাস অথবা পাইথন ব্যবহার করার জন্য কারণ এই যেমন অ্যাডজাস্টেন্সি লিস্ট এটার জন্য মেমোরিয়াল লোকেশন করে লিঙ্ক লিস্ট তৈরি করা এগুলোর আসলে কোনো দরকার নাই মানে শুধু শুধু আমার কোডটা জটিল হয়ে যাবে এর চেয়ে আমি আমার প্রবলেম সলভিংয়ে যদি ফোকাস থাকে পাইথনে তো ইমপ্লিমেন্ট করা খুবই সোজা এবং যদি আমি সি প্লাস প্লাস জাভা আজকাল কাজ করি না কিন্তু তোমরা যারা সি প্লাস প্লাস জাভা ব্যবহার করবা তারাও আমি আশা করি এই ডেটা স্ট্রাকচারগুলো সহজেই ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবা তো এইখানে কিন্তু এই যে ইনসিডেন্স ম্যাট্রিক্সে এ বি এর নেইবর কি না এটা খুব সহজে বের করা যাবে না এটা কিভাবে বের করতে হবে এ এবং বি এর মধ্যে কোনো কমন এজ আছে কি না এর সাথে এজ হচ্ছে ই ওয়ান আছে বি এর সাথে ই ওয়ান আছে তখনই কেবলমাত্র তারা নেইবর তাদের সাথে ডিরেক্ট কানেকশন আছে এ এবং বি এর মধ্যে আবার এর ইয়ে কারা এর নেইবর কারা এটা যদি লিস্ট আমি বের করতে চাই তখন আমি দেখব এর সাথে কে আছে ই ওয়ান এবং ই টু তাহলে ই ওয়ান এবং ই টু আর কার কার সাথে আছে বি এর সাথে আছে আর ডি এর সাথে আছে তাহলে এর নির্ভর হচ্ছে বি এবং ডি তো এইভাবে বের করা যায় তো তাহলে আমরা এই তিন ধরনের ডেটা স্ট্রাকচার দেখলাম এবং আশা করি তোমরা সি অথবা পাইথন অথবা জাভা অথবা সি প্লাস প্লাস যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেই এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবা আমি আর এই লেকচারে এগুলি ইমপ্লিমেন্ট করে দেখালাম না তো ভবিষ্যতে হয়তো গ্রাফের সুনির্দিষ্ট কোনো অ্যালগোরিদম নিয়ে আমরা আলাপ করতে পারি তো গ্রাফ ডেটা স্ট্রাকচার এই পর্যন্তই